，老板，文家那批寒衣已经差不多做完了，这两天可能就送到灾区去。谁去送？听说是文家大小姐。大哥，不好了，我有重要的事告诉你。什么事啊？我今天呢，跟几个兄弟喝酒，其中有一个就是土匪曲老三的手下。那家伙酒量不行，没喝几杯酒啊，就把他们老大的事全抖了出来了。你知道曲老三要干什么吗？别绕圈子了，到底什么事啊？曲老三有个大行动，目标就是恒大龙的那批寒衣。他们要劫那批寒衣干什么？这几天道上都在传，文家呀、啊，捐寒衣还有钱财。大家都盯着这块肥肉呢，谁先抢到谁先得。怎么会有这种传言？谁知道啊？大家瞎猜的吧。赈灾赈灾，不是捐钱就是捐粮。那个曲老三到底什么人？什么来历？我跟他也不熟，不过几年前跟他见过一面。说起来，这个曲老三也是个灾民，本来是个本分的庄稼人。哎呀，后来啊，他们老家闹干旱，他弄得家破人亡，爹娘老婆全饿死了，他自己一个人逼不得已才落草为寇的。现在已经成为周边地区的一大匪帮。曲老三这个人特别痛恨有钱人，如果遇到小家小业还好，要是遇到大户人家，绝不手软。这就麻烦了。怎么了？文家小姐要亲自送这批寒衣。文家大小姐去送寒衣，她不要命了？不行，我得提醒他。哎，大哥，这只是道上的传言，你跟他们说，他们不会相信的。我不管他相不相信，不能让他冒这个险呢、啊。哎、奶奶，您找我有什么事吗？你说吧。小姐，事情是这样的，我听到了消息，有一帮土匪要劫小姐运送的寒衣，计划在途中把她抢走。你这又是道听途说吧？再说，就算有土匪，我也不怕。什么不怕？你可是千金大小姐，你冒这个险干什么？你不许去！娘，这事根本就没有得到证实。对呀，我就不相信，谁有这么大的胆子，来劫恒大龙的财产？娘，您说对吧？但是我宁愿相信一句话，叫做无风不起浪。咱们呢，还是小心一点为好。对对对，娘说的对，一定要小心为妙。娘说的是，刚好仲家跟大哥从天津赶往北京，要过几天才回来呢。不然的话，就可以派军队送你们。要不，等他们回来再说吧。对，这样做会更安全。那，就按你说的去办吧。奶奶，不要这样行事动众的，我自己能行的。而且现在天气已经变凉了，那些灾民真的很需要那些衣服，不能再等了。老夫人。我有个提议，不如让我代替小姐运送寒衣吧。好，好，好，我觉得他这个提议不错。不行，我不同意，谁都不能替我去。顾书生啊，不知道你从哪儿听说土匪要劫寒衣的事？你们不会是一伙的吧？二少爷，要是我跟土匪串通的话，就不必在这里跟大家说这个事了。这可难说啊，说不定你欲擒故纵呢。顾先生。你已经被停职了，这件事怎么也轮不到你管了。大小姐，你无非是想把韩一送到灾民手上，谁送都是一样的。大小姐，他说的不是没有道理，还是小心为好。好了
，大家都不要说了。既然爹把这件事交给我，由谁来送，应该我说。土匪，我才不怕。雪宁，雪宁，你给我回来！雪宁。老哥，您这个大忙人，请我喝酒，肯定是有什么事儿要谈吧？大当家果然精明，什么事都瞒不过你。哎，让我猜猜，是不是过两天运寒衣的事儿啊？大当家，你最近有没有听说一些江湖传闻？有人想打温家寒衣的主意，是吗？不管是真还是假，为了确保那批寒衣和大小姐的安全。我想请大当家您亲自出马，当然，人手和枪支方面，你要多少就给多少。哎呀，如果大小姐真的出了问题的话，我这个当管家的实在是难辞其咎。哎呀，按理说我是义不容辞，可人手和枪支。主生，好，你来了，坐，好。这么晚了，你找我这么急，有什么事吗？本来我想找小西或大哥他们，可是每次见面，都是吵架收场，所以找你来商量。我离开这十多年，偌大的南京，除了你跟六军，恐怕没什么人能商量了。我们相识这么多年。其实并没有深交。你能够如此的信任我，好。你是二当家的丈夫，有什么事情，只要我能够帮上忙的，我一定会尽力而为。谢谢。亲自运送这批货物，以确保它的安全。你放心吧。谢谢你，三当家。哎，这消息可靠吗？我和道上的朋友打听过了，所有的人都众口一词。看来，屈老三是势在必得。谁要是碰他这批货，他就跟谁过不去。哼，咱们李通泰。也不是吃素的，在南京这一片，谁不给我王大当家的面子呀？那个屈老鼠，他不敢来也就罢了，他要敢来的话，哼，我赏他几颗黑枣吃。
等着我好消息啊！都麻利点啊！看来明天还得辛苦你。我明白的。你要小心啊！放心吧。大小姐，你就放心吧，我从小就跟我们家太爷走南闯北的，什么场面没见过，什么土匪没碰到过。嘿嘿嘿，那屈老三他不露面还好，他要敢露面，我把他们一个一个拉成一排打靶。嘿，哎，大当家的，那在你看来，这些土匪真的敢来吗？嘿嘿嘿嘿，你别听他们胡说八道，他们要是真来，我让他们死无葬身之地。嘿嘿嘿嘿嘿，驾。都开始啊！快点！啊王小刚是立通泰的大当家的，这次我们是给灾民送寒衣的，还望屈大当家的给个面子，以后咱们山高水长，我立通泰感激不尽。对不起，王大当家，这批货我要定了。我,我们立通泰。哎哎哎<笑>老子管你是太通利还是利通泰，要命的就不要反抗。在这山里扔几具尸体，没人找得到，懂吗？把暗标给我找出来！不许碰韩姨。你就是文大小姐吧？是啊，怎样？哼，有你在。我的金子就有保障了，给我找出来！什么也没有啊，没有，回去找了。老大，除了衣服，什么都没有。把这个女人跟韩姨都给我带走，别的人都给我杀了。这，快点，是去哪？你太不讲江湖道义了。劫了货，还要抢人杀人，你太不像话了！你去跟地府阎王讲吧。
，老子今天就放你一马！带货和女人，我要带走。去四爷，别再跟我讨价还价！两马路老子，大不了同归于尽，都给我押走！走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，把这女的给我带走！走，走。我我我我怎么知道会有土匪啊？土匪出来还跟你打招呼啊？啊！我也是为了咱们立土太好啊！你少给我嘴硬！好了好了，别吵了，吵也解决不了问题。什么别吵了？什么解决不了问题啊？我们现在是要想想怎么善后的问题。怎么善后啊？你有办法吗？全是废话！当初我不让他去的时候，你怎么不说啊？二当家的，二当家的。全都算好了。说吧，咱们立通泰本身，加上货仓和一些田地，还有你们王家老屋，总共不过两万多元。妹妹，你你要把立通泰怎么着？不是，你要把立通泰也赔进去？对啊，你要把立通泰赔进去？是你把立通泰赔进去的，立通泰就毁在你手里了，王家也毁在你手里了，怎么样？我我我我我我你怎么样你？你不赔是吧？砸牌子是吧？那个叫曲老三的肯定会拿文寻宁来勒索。我我我不是二当家的，二当家的。哎，打听到什么了？很清楚，曲老三放了消息，不准任何人插手这件事。我打听到的也是这样。这事难办了。难办也得办呢。赶快找两个人跟我去上海，找朋友把事情摆平。嗯。呃，那我也去。哎。那那那这次我就不去了。愣着干什么？该干什么干什么去。去。别哭了啊！大少爷，你慢点，慢点，大少爷，大少爷，大少爷。儿子，怎么了？没，坏人。杀，杀，杀杀杀！没事，杀完你得了。我们家仙女一定会平安无事的。儿子别着急啊！坏人，杀！杀说够了没有？说够了没有？你给我闭嘴！我儿子是你骂的？啊？你听他刚刚说了什么？我能不骂他吗？你们这些人，都希望仙女死。你真是说疯话呀！谁希望学宁死啊？只是学宁什么事儿都自作主张，自作自受他。他吵够了没有？娘，学宁不会有什你看他，他咒我们家雪宁，我又没说什么，我闭什么嘴呀、啊？你这个人，你都给我闭嘴！还嫌这个家里不够乱吗？啊？叫你们想办法，一个一个都没有办法想。
可是添乱的，却一个比一个厉害。你们要是想不出办法来，都一边待着去，别在这儿给我添乱了。好，你就别哭。老爷，老爷回来了。老爷，哎呀，郭雪，你可回来了，回来就好，回来就好。娘，我没事，让你担心了。娘，有我们在，您就放心吧。老爷，你一定要救雪妞回来。我知道，我不会让雪妞有事的。大家冷静一下。娘，那帮土匪有没有送勒索信来？哦，有，快去等。爹，暂时来说，雪宁不会有危险。哦，大家听好，不管是谁，不能把这件事情张扬出去，害了雪宁。嗯，你们说，到底是怎么一回事？说话呀！雪婷，你说，爹，你怎么问我呀？这事跟我一点关系也没有，我也不是很清楚。那你要问就问马管家，他最清楚了。得逞。老爷，这件事说起来，我十分难辞其咎。事缘顾重生，说有土匪可能会抢劫寒衣，小姐就是不信。当时我跟小姐说，汝当老爷回来再做决定。但是大小姐不听劝告，非要去不可，所以谁让你说这些了？现在重要的不是追究谁的责任，是雪宁的安全。对方是什么人？为什么要绑架雪宁？跟我们温家过不去。土匪头目叫屈老三，听说他的势力不小。屈老三，爹，您看要不让姑父动用军队去救雪宁吧？非到不得已，我不想动用军队。这是一帮土匪呀、啊，随时都可能撕票的。仲家，怎么样？有没有消息？大哥，我已经向道上的兄弟打听了，屈老三知会了所有道上的兄弟，任何人不得插手此事。他是志在必得了。按照道上的规矩，所有人都会袖手旁观的。怎么回来半天了，没有看见楚生他人呢？老爷，是这样的，顾楚生他弄丢了一批名贵的深荣海味，按老夫人的意思，暂时将他停职了。他现在人在什么地方？他人还在梦园，我没让他走，等老爷回来再做决定。老爷，老爷。李通泰的三当家来了，说有事要跟您面谈。他人呢？跟顾大哥在房间里。得逞，老爷，去问一下账房，家里有多少钱？一杯不时之需。是，老爷，走。那就这样。王老爷。好，王老爷。三当家，你好。我代表李通泰来向文老爷，父亲请罪。严重了，这次有人受伤吗？多谢文老爷关心。除了大当家受伤之外，其他的人都没事。啊，总算不幸中的大幸。文老爷，关于这次的损失和文小姐的事情，都由我们厉通泰一并承担。而且，我们一定会让文小姐安然无恙。厉通泰的心意，我文某铭记在心。至于赔偿问题，就由我们文家来负责吧。文老爷，李同泰已经尽力了，错不在你们。回去跟二当家商量商量再说吧。往后的事情，由我来负责，你们不用费心了。好吧，文老爷，那我就先告辞了。嗯，告辞。嗯。
，真是不好意思，文少爷，让您久等了。你们陈厅长到底什么时候回来啊？呃，这个嘛，我也不知道，因为我们厅长有些时候头天晚上应酬晚了，第二天就会迟些过来，但有些时候却比谁都早到，就是有一点神龙见首不见尾的感觉，所以嘛，真的说不定。呃，嗯，要不这样，您先回去，只要陈厅长一过来，我便即刻致电府上。吃饭了？不吃，这是人吃的吗？哎呦，还挺厉害的！我告诉你，就只有这些，爱吃不吃，我看你能挺多久。千金小姐，我呸！哎，嗯。吃过了，来吃饭吧。这两天你要好好休息，不要再哭再闹，免得娘烦心。娘年纪已经大了，经不起这么折腾。薛宁那边我已经想办法了，你不用担心
，一有消息我就回来告诉你的，啊。这文学宁被绑架，可是便宜了那曲老三了。你看他现在又得了大笔的赎金，又得了寒衣，这是曲老三在帮我们的忙。但这钱得是文国宣府、啊。老板，咱们这个计划可真是天衣无缝啊！你看现在文国轩要忙着救女儿，就无暇顾及其他了。而且，没有了寒衣这一招，他竞选商会会长的胜算可是越来越小了。大平啊，你说这个曲老三会不会，会不会一不小心，因为什么原因，把人给杀？陈厅长，高手啊！<笑>来来来，快坐快坐。哎呀，林老板见笑了，这雕虫小技不登大雅之堂啊！<笑>快去给林老板倒好茶。是。林老板，大驾光临，有何贵干呢？陈厅长，我今天来找你是来报案的。报案？嗯哼。<笑>林老板，只要是你的案子。我一定大力帮忙，哈哈，不是我的事。我是听说文家大小姐还有她那批救灾物资，好像被人绑了，你知道吗？林老板，你的消息倒是蛮灵通的嘛。你知道这件事啊？知道，但是就不知是真是假呀。不是，知道了你就应该去救人呢。哎，那可是文家大小姐啊。<笑>问题是，文家老爷他没有派人来报案呢。哦，只是文家的二少爷找我帮了个忙。你猜我怎么跟他说的？怎么说呢？我说，二少爷，你爹他没来报案，他是怕别人知道这件事情。既然这样子
，那我们警察厅只好装作不知道了。<笑>但事实已经存在了，那你为什么还不赶紧救人啊？陈厅长，不是怕土匪吧？怕。嘿嘿，我是兵，他是匪，这有什么可怕的啊？我这个人做事就是这样，人不犯我，我不犯人。问题是，文家老爷他没有报案，嗯，没有报案就没有花红，没有花红，你想想，咱干嘛要砸人家的生意呀、啊？是不是？那是谁干的？你知道吗？呃，据我了解吧，是曲老三干的。哦，曲老三吧，人不算多。那也不算少，我这个人做人的原则就是这样：人不犯我，我不犯人。<笑>你林老板一片好意，问题是，救得出来还好，那要是救不出来，中间要出现什么事情的话，那我什么好处都没有啊！曲老三要恨我，文家老爷还要埋怨我，我是里外不是人呢！啊，<笑>林老板。你说我说的是不是这么个理儿啊？我说陈厅长，你要救个人还这么算计啊？哎，这叫明哲保身呐、啊！<笑>可以理解。<笑>那这样，要是有人出这个花活，你干不干？呃，呃呃，那就另当别论了。李老板，这花红是不是你出啊？我出。但是有一点，不能跟别人说，省得别人说我沽名钓誉。<笑>那是那是，<笑>呃，只是不知道这花红出多少啊？一个数，一个数。嗯老爷，您找我。学宁的书记，你给我准备好，五万一元，明天用。是，老爷，您准备怎么救大小姐？把钱准备好就行了，问那么多干嘛？我我只是担心大小姐的安危而已。